So eine kurze Demonstration, wie die Bearbeitung und Beschränkung von Wikidokumenten, also der Rechte, in Confluence funktioniert. Und zwar bin ich jetzt hier in der aktuellen Confluence-Version eingeloggt als Administrator, Martin Seibert, und ähm, kann das Dokument bearbeiten. Und an dem Dokument hängt ein Word-Dokument, das hier direkt inline angezeigt wird, nicht besonders hübsch. Pflichtenheft.doc heißt das. Und wenn das hier angezeigt wird, ist hier oben auch so ein Button Edit Document. Ja, wenn ich jetzt hier auf meinem Rechner Office installiert hätte, könnte ich da drauf drücken und das Dokument auch bearbeiten. Wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke, dann könnte ich das, äh, das Wikidokument bearbeiten und hier steht auch schon eingeschränkt. Ähm, jetzt lassen wir da die Schränk Beschränkung mal weg. So, jetzt habe ich keinerlei Sichtbeschränkungen, keinerlei Schreibbeschränkungen. Ich drücke auf Speichern, steht hier auch jetzt nicht eingeschränkt. Und dann drücke ich hier auf Speichern und dann er hat sich erstmal nichts geändert, bis auf das hier das Schloss entfernt wurde. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit einem anderen Benutzer an, der auf der gleichen Seite ist, und zwar der Benutzer Juliane Seibert. Und ähm, der sieht jetzt momentan noch, dass es ein beschränktes Dokument ist. Sobald ich hier auf Neu laden klicke, kann der auch wieder hier auf Bearbeiten drücken und auch das Dokument bearbeiten. Wenn der jetzt also eine neue Version von dem Dokument hat, die ich habe, und die jetzt mal von dem äh, vom Datei Explorer nimmt und die hier hochlädt, dann kann er das Dokument hochladen und aktualisieren. Das sehen wir jetzt auch hier direkt, hier ist jetzt ein Ausrufezeichen erschienen. Und wenn wir uns die Anhänge anschauen, sehen wir auch, dass hier jetzt also eine neue Version entstanden ist. So, jetzt gehe ich mal wieder in den anderen User zurück und bearbeite das Dokument und beschränke das. Erstmal machen wir es so, dass ich sowohl die Anzeige als auch die Bearbeitung, ach sorry, das war falsch, als auch die Bearbeitung auf mich beschränke. Das heißt, nur noch ich kann es sehen und nur noch ich kann es bearbeiten. Das ist auch im Übrigen eine große Furcht, die viele äh, User haben, dass ihnen sozusagen das Dokument unter dem Popo weggezogen wird. Der andere User hier, wenn der jetzt auf Reload drückt, dann kann er auf die Seite gar nicht mehr zugreifen, obwohl er selbst derjenige gewesen ist, der das Dokument erstellt hat. Das lädt jetzt hier ein bisschen das Confluence, aber da kommt jetzt gleich so eine Meldung, du hast gar keine Berechtigung, das zu sehen. Während das lädt, kann ich hier schon mal wieder umstellen und sagen, ähm, so, also Ansicht soll ähm, beschränkt sein, äh, also die Schreiben soll äh, beschränkt sein und Ansicht ist nicht beschränkt, jeder darf sehen, aber nur ich darf schreiben, bevor ich auf Speichern drücke. Ja. So. Genau, also diese Seite können Sie nicht anzeigen. Das heißt, obwohl ich das Dokument gerade hochgeladen habe und den Inhalt erstellt habe, hat mir der andere User jetzt einfach das Dokument weggenommen. Das ähm, befürchten viele Wiki-User. In der Realität kommt sowas äh, überhaupt nicht vor, weil es Vandalismus im Unternehmen nicht gibt. Es lässt sich ja auch leicht vom Administrator nachvollziehen, wer das gewesen ist. So, machen wir jetzt mal weiter hier. Ähm, Schreibschutz will ich gerne haben, aber Sichtschutz nicht. Also ich, hab, ich kann natürlich jetzt weiterhin hier sehen und auch schreiben, edit document und bearbeiten. Und jetzt schauen wir mal für den anderen User, was hier passiert. Wenn der jetzt das Dokument neu lädt, kann er es wieder sehen, aber er kann weder das Dokument bearbeiten, noch hat er hier einen Bearbeitungsknopf. Wenn ich jetzt versuchen würde, das Dokument neu hochzuladen, wird es zwar hochgeladen, aber you are not permitted to attach files from this piece of document. Das heißt also, das funktioniert nicht. Insofern funktioniert der Schreibschutz in Confluence durchaus auch für Anhänger. Ja, ähm, das sollte kurz dargestellt werden, war eine Frage, die in unserem Tagesgeschäft vorgekommen ist. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Bis dann, tschüss.